Vale, ahora voy a sacar un listón de madera, voy a pelar primero, ahora que tengo el troco más rígido, más cogido, voy a pelarle las esquinas y a continuación cortaremos otra vez y sacaremos una madera tal cual. Aquí tenemos un listón de madera bien bonito que nos puede ser muy útil para un montón de cosas. Esto es lo que hacen en las herrerías con las lijas, que evidentemente se queda más fino, pero esto se pule, se arregla y aquí tenemos el dibujo natural de este árbol con todas sus vetas y es un buen pedazo de madera. Como habéis podido ver, cuesta más de cortar en este sentido que cortar el tronco por la mitad y eso es por las formas de las vetas y del crecimiento de la planta. Ahora vamos a trocear el tronco así, veréis como ahora saca mucha más, no saca tanto polvillo, le cuesta mucho menos de cortar el tronco si lo cortamos así.